আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেকটা উপজেলা একটা মসজিদ বানাইছে কি খতিব নিতে যায় আর আওয়ামী ওলামা লীগ তো গায় কোন মূল হিসাব ওলামা লীগ করে হেতা করে ছাড়া খতিব ইমান নেওয়া যাবে না তাহলে মসজিদ বানায় দাবটা কি হইল জোরে কর আলহামদুলিল্লাহ না একটা লাভ হয়েছে এক সরকার তো চিরদিন থাকে না সরকার আসবে সরকার যাবে কিন্তু এই মসজিদ একদিন কামে লাগবে একদিন কামে লাগবে ঠিক কিনা বলেন এখন এই মসজিদে হাদিস কোরআন তাফসির এগুলা চর্চা থাকবে না চর্চা থাকবে তাদের আদর্শ উদ্দেশ্য তাদের দফা টফার খাতা কি লাই এগুলা সব ইসলামের কথা থাকবে না ঠিক কিনা বলেন এরপর এই মসজিদের দায়িত্ব উপজিলা যে উপজিলার মসজিদ সেই উপজিলা কমিটি কোনো পাবলিক নাই তারা তো সরকারি কর্মচারী কর্মকর্তা সরকার যেভাবে কইব তারা সেইভাবে করবে ঠিক কিনা বলেন যার জন্য মসজিদ এসে ভালো হয়েছে বিল্ডিং গুলো খুব দামি খুব বড় খুব সুন্দর অনুদানটা সব বিদেশি মধ্যপ্রাচ্য সৌদির বেশি অন্যান্য দেশের কুয়েত সহ সে নিজের টিয়া দি বানায় না কিন্তু তারা দিছে বানাও যাক বানাইছে আলহামদুলিল্লাহ রামগঞ্জ একটা ঐতিহাসিক দেখছেন কি না এই বালদা সমলি দিয়ে ঢুকতে বর্তলি একটা হয়েছে এটা লক্ষ্মীপুরের লক্ষ্মীপুরের না বর্তলি হয়েছে এক একটা মসজিদ নয় নাভিরাম দৃশ্য কিন্তু ক্ষতি ওই হেতারা ম্যান সেরুমিয়া ম্যান সেরুমিয়া চিনছেন নি সেরুমিয়ার লোক সুতরাং এটা দিয়ে অন্তত দিনের কোনো খেতমাপ আপাতত হবে না তারপরেও মসজিদ এটা মসজিদ হিসাবে আছে এবং থাকবে আজকে পুরোপুরি কামে না লাগলো কোন এক সময় সময় আসবে ঠিক কিনা বলেন আচ্ছা ভাই লক্ষ্মীপুরের চক বাজার লক্ষ্মীপুরের কেন্দ্রীয় মসজিদ সেখানে আরে কি জুমাল্লাই কেউ কইব নিও কইব এমন হুজুর রে যে হুজুর হ্যাঁ তাকে ম্যান সেরুমিয়া কি তারা একটা জুমা পড়াইলে তারপরে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবে খবর রাননি কিছু এক জুমায় পঞ্চাশ হাজার চার জুমায় কি পঞ্চাশ দুই লাখ ভাই আয় গেলে আল্লাহ কুমারে হাঁস হাজার টেঁয়া দিত না কারণ আমি ম্যান সেরুমিয়া ওইটা মারি না আমি ম্যান সেরুমিয়া হইতে পারি নাই তবে আল্লাহ রবুল আলমিন বান্দার রেজে এই খাত থেকে না হইলে ওই খাতে সেখানে না হইলে আরেক খাতে ব্যবস্থা করে নাকি করে না করে নাকি করে না আসেন এবার তাইলে আত্মা দাবি বিল কোরআনে যায় জন কারো কোনো বিমার আজার কোনো কিছু হইলে কোরআন দিয়ে চিকিৎসা করা যায় কোরআন দিয়ে হাফের বিষ নামান চিকিৎসা করা যায় আছে এবং চিকিৎসা করাইয়া পারিশ্রমিক নেওয়াও যায় আছে কেমনে এক পাল বকরি লইলেছে কি নবীর কাছে জিজ্ঞানের হরে কয় বেগুন খাই লেছো নি কয় হরায় থাকলে শেষ গা জবা করি আনলে এক কাল রান লই এই মশলা বুঝছেন তো এই যুগে মানুষ যেরকম গুন্ড হয়েছে লুচ্চা হয়েছে ধর্ষক হয়েছে জেনাকার হয়েছে বুধ তেতনি জিন মানুষের মতো ফাঁসে লুচ্চা জেনাকার হয়ে গেছে আগে ভূত তেতনি বাইরে থাকতো বাড়ির বাইরে বাস মুড়াত বড় বাসের মুড়াত বেত মুড়াত হ্যাঁ ওই হোলা করে গেছে আগাত এখন সব জিনবুত আই গৃহস্থের ঘরে ঢুকছে কারণ ওই করি গাছ থেকে নেমে বাসমুড়া থেকে নেমে জিনবুত আগে লেফটিনে ঢুকে ওরা খবিস খবিস জিন খবিস লেফটিনে ঢুকে 
এখন প্রত্যেককে বিল্ডিং করে উঠে ইলেকট্রিন ঘরে ঢুকে হেলাইছে যাওয়ার সময় কিছু দোয়া টোয়া আছে তো আসেনি আরে নবী কুন্ডা না শিখেছেন বলেন দোয়াও জানে না হরেও না এটা দরকার এটাও বুঝে না একজনে গেছে দিন শিখতে গেছে ভাই কি শিখছে আল্লাহ জানে দোয়া টোয়া কতগুলো মুখস্ত করাই দিছে তারা বার <laughs> রায়পুর পড়ি আমার ফাজলের বছর বড় মসজিদের পাঞ্জে গানার ইমাম মরহুম হাফিজ বাহাউদ্দিন রহমাহুল্লাহ আলাই হাফিজ বাহাউদ্দিন আরে কত যুগ আগে চলে গেছে এইসব মানুষ একজন মুজাহিদ টাইপের হাবের সব ছিলেন খাডো খোডো অনেক বেডা হাতে বিশ্ব ইস্তেমাত গেছে বুঝছেননি অনেক টঙ্গি বিশ্ব ইস্তেমা থেকে ফিরে আসছে ফিরে আসি বর্ষাকাল আসিল এখন রায়পুর বড় মসজিদের দিকে ঢুকে মসজিদের পুরো সেহেনটা কিন্তু পাকা অনেক তাড়াতাড়ি জমা ধরেন একজন ঢুকল লইছে ঠুস করি পা পিছলাই পড়ে গেছে এখন একটা লোক বুড়া এইভাবে পড়ে গেছে হাফের সব যাই তাড়াতাড়ি করে দড়ি উঠাইছে কামনি আমি দৌড় দিলেন কা কত না এসে কা বিশ্বাস তেন জাত গেছিলাম বিশ্বাস তেন জাত গেছে কিও এটার স্টেন জাত যাই কি লাভ দইলো এত স্টেন জাত গেছে কেন ইস্তেমারে কি কইছে হাফের সব এক দিকে আসে আমিও এখান দিয়ে আসি কা লুতি ভাই লুতি ভাই দিকে আসে না কি কি হইছে ঢুকার আগে মসজিদের বাইরে কতক্ষণ বই একটু নর্মাল ঠান্ডাও দরকার ছিল আপনি গরম গরম স্টেন জাত যায় গরম গরম হাঁদাইছেন হাত তিনি ঈশ্বর গায়ে উঠছেন সুতরাং দোয়া শিখলেই হবে না কোন দোয়া কোন কালে কখন কালটা কখন এইটাও জানে না হাতে বিশ্ব স্টেন জাত গেছে এগুলো আমার জীবনের অভিজ্ঞতা দেখা ঘটনা বলছি আসেন কাত ভাল লাগতা মিল্লা দুর্নি ওজরা কুজুর আপনি যে এই কাজটা করলেন আমার কাছে বেখাপ্পা লেগেছে এই জন্য আমি প্রতিবাদ করেছি আর এই বাড়িতে খানা খাইতে গেছি এখন তারা খানা দিল না আমাদেরকে গাল মন্দ করলো এখন তাদের দেওয়ার সোজা করছি এখন তো জোর করি খাওয়ার হক আছে কেন আবার যাই বাদ না দিলে এবার জোর করি খাইও কেন তোকে কাম করছি খিজির কয় তোরে না কইছিলাম ইন্না কালাম তাস্তাতিয়া মাইয়া সবরা এইবার কাউজুর মাফ করেন শেষবার শেষবার এবার আসুন কালা হাজা ফেরা কম বাইনি অবাইনে এবার খেজা আলাহ সাল্লাম বলেন এবার তোমার আর আমার মাঝে জুদাইর পালা ফেরা কন ফেরা কন তোমার হইতে তুমি আমার হইতে আমি যার যার পথে গন্তব্যে চলে যাও এখন হাজা ফেরা কম বাইনি অবাইনে এখন মুসায় মনে মনে কয় আহারে অন্ত বুড়িয়াতে সরি যাইব 
এখন এই তিন ডেকাম যে করছে আর কাছে ব্যাখ্যা লাগে এই তিন ডেকামের হাকিকত হাকিকত গুড় তত্ত্ব যদি জানতে পারতাম মুসা মনে মনে কয় এই সময় বুড়াতে কয় কি সাউনাবে কা সাউনাব বেউ কা বেতাবিলে মালাম তাস্তাতিয়া আলাইহে সবরা এই যে তিনটা ঘটনা গেছে যেই ঘটনায় তোমার হিট করছে তুমি আমার ব্যাপারে কথার ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করেছ চলে যাওয়ার আগে এই তিনটা কথার ব্যাখ্যা আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি দেখছেন মুসা মনে মনে চিন্তা করছে এত কথা শুরু করছে এটার কয় মা রেফন কি এটার নামই মা রেফন আর এই যুগে কত রকমের কত কিছু করে কেউ ল্যাংটা হয় কেউ আবার স্বদেশী আন্দোলন থেকে শুরু করে কাপড় এক এক টুকরা সংগ্রহ করে রাখছে স্বদেশী আন্দোলন থেকে শুরু করে কোয়াজার টুকরো হয়েছে এক বস্তা এগুলো সিলাই করি জামা বানাইছে পাজামা বানাইছে টুপি পাগড়ি বানাইছে হজত ওমরের জামাত নাকি এগারো তালিয়া ছিল আর এই আল্লাহর অলি জামার মধ্যে এগারো হাজার এগারোশো এগারো তালি ওমরের চেয়েও এরম আসেনি তাইলে কেউ তালি আলা হাজার হাজার তালি দিয়ে জামা বানায় মার্কেট দখল করেছে আবার কেউ লাল সাধু পুরুষের জন্য লাল একাশ রেশম একাশ হলুদ এগুলো কিন্তু হারাম নারীদের জন্য এগুলো যায় যাবার পুরুষের জন্য রেশম হারাম টাটকা লাল এমনি জামার মধ্যে লাল ইয়াটি সব সাপ থাকলে সারিব এখন আবার একদল তার পায়জামাও লাল সালু জামাও লাল সালু টুপিও লাল সালু পাগড়িও কে জানি দেখছেন কি না আমি জানি না বহুত দেখছেন হাতে এইটা গাদ দি রাস্তা দিয়ে আঁটে আর কয় হক মাওলা হক মাওলা লালে লাল বাবা শাহজালাল বিলাই করতে সব হালাল কিনে পিঠ দি গিরে রাস্তা দি যায় কয় হক মাওলা হক মাওলা হারাম এখন আরেক দল দেখলো তালিয়ালা দিয়ে একজনে মার্কেট দল করল লাল সালু দিয়ে আরেকজনে বালামুড়ি টুরি পাই গেছে কিন্তু বেকার আছে তো উমের তলে কিছু আসেনি উমের নিছে আছে এখন এই বেলা কয় আমি একবারে আদমজি সালা বস্তা শর্ট তার পায়জামাও শর্টের জামাও শর্টের টুপিও শর্টের পাগড়িও শর্টের দেখছেন কিনা জানি না দেখছেন কে হইল মারেফত দিকে রেট সবচেয়ে বড় মারেফত চট পরে সে এখন রাস্তা দিয়ে হাঁটে রাইত আন্ধার হইলে বেশি গায় প্রথমে আল্লাহ জির নাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম তুই আমারে ফাঁকি দিয়া পাঠাই দিয়া আসাম দেখছেন নি কারবার কে রে আন্ধারিয়ে রাইতে আরো গায় মানুষের টর্চ মারি সেরাক ধরি দেয় দেন বাবা দি গেরেট বাবা খাজা বাবা তার সব কিছু চটের পাটের এই বেড়াও কিছু মার্কেট হাই গেছে অন আরেকজনে কে রে মার্কেট তো এমনি গেল হ্যামনে গেল অমনি গেল আমার তো আর কিছু নাই আয় একটা ল্যাংটে হয়ে গেলাম এতে সব খুলছে খুলি রাস্তা দিয়ে আনে আর কয় হক মাওলা কয় কিরে গরে ল্যাংটা মামু ল্যাংটা হইলে কিন্তু কমন মামু বাবায় কয় মামু হুতেও কয় মামু ঠিক কি না সবাই মামু কে রে মামুরে কিছু কইস না মামুর মধ্যে জিনিস আছে আমি এটা যাবে বলছিলাম জিনিস যেটা আছে এটা তো দেখাইয়াই রাখছে আর আছে না কি আলহায়াও সৌবত মিনার ইমান কোন নবী ল্যাংটা আসিলেন নাউজুবিল্লাহ কোন অলি কোন ইমাম কোন বুজুর্গ শয়তানের কোন সরব নাই এগুলো পীর আর বুজুর্গ মারফতের নামে এগুলো আমাদের এটা মারেফত আসলে মারে পথ মারে পথ না মারে পথ দুনিয়ার পত মারে আখেরতের পত মারে যা লেখা হু আল খুসরানুম নবীন এটা হলো সবচেয়ে বড় খেসারত আম্মা সাফি না তো আসো প্রথমে নৌকা যে আমি সিদ্ধ করেছি 
আমার সফি না তো নৌকার ঘটনা আসা যাক ফাঁকা মাসাকিন ইয়া মালু না ফিল বাহার কয়েকজন গরিব মানুষ নদীতে খাওয়া পারা পার করে পরিবার জীবিকা নির্বাহ করত তাদের দেশে এমন এক রাজপুত্র যুবরাজ সে নতুন বিয়ে করেছে নতুন বউ নিয়ে সাগরে যাবে হানিমুনে হানিমুনে এখন যুবরাজের পক্ষ থেকে তার বাবা বাদশা দেশে আইন জারি করেছে আমার রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে নতুন নৌকা কার কার কোন্ডা কোন্ডা আছে তোরা নতুন নৌকাগুলা সিজ করে লই আয় আমার ছেলে আর ছেলে বউ হানিমুনে যাবে সাগরে মধুচন্ডিমায় যাবে যেই নৌকাতে একটা তালি আছে সেইটাও কিন্তু আনা যাবে না এমন নৌকা আনবি যেগুলো সব নতুন বুঝার চেষ্টা করুন বাদশা আইন করেছে আমার ছেলে সাগর ভ্রমণ হানিমুনে যাবে নৌ ভ্রমণে যাবে এখন আমি তো রাজা ছেলে আমার ক্রাউন প্রিন্স ক্রাউন প্রিন্স আগামী দিনের রাজা সে মধুচন্ডিমায় যাবে তোরা খোঁজ দেয় দেশের মধ্যে নতুন নৌকা কোথায় আছে নতুন বানাইছে কোনো তালি টালি একটাও পড়ে নাই নতুন নৌকাগুলো সব সিজ করে নিয়ে আয় তাই যেমন এই বেলাগুলো নৌকা গতকাল গাপ কালি দিছে নতুন যে কেরম নতুন ঠিক নেই এখন দেখেন খিজির কি কয় আমি চাইছি নৌকাটার মধ্যে অন্তত একটা তালি লাগলেও লাগি যাক তাইলে এইটা আর ওই সিজার লিস্টে আসবে না সরকার যে নৌকা নির্দোষ এগুলাকে সিজ করে নিয়ে যাবে সরকারের ব্যাপার দিলেও দিতে পারে না দিলেও কিছু করার থাকে না তা আমি চাইছিলাম বেডা এত কষ্ট করি পার করেছে গরিব মানুষ নিজেরা চান্দা সুন্দা করে নৌকা বানাইছে তক্ত একটা ছুটে গেছি অন্তত একটা তালি লাগি যাক তাই যে আর তারা নৌকাটা নিত না মুসা কে হুজুর এরম জানলে তা আমি আর গুটা দিতাম দেখছেন আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার কাদের আকুদ্রত দারি হার সে খাহি আঁকুনি তিনি সেই আমাদের মহিয়ান রব তার কাজের মধ্যে কোন খুঁত নাই কোন আয়ব নাই নির্দোষ নিখুত নির্ভুল নিরঙ্কুশ আমাদের সেই রব পরম চরম অনাদি অনন্ত তিনি সমালোচনার ঊর্ধ্বে আল্লাহর কোন কাজ ওদের সমালোচনা চলে জোরে করহুম ইউস আলু আল্লাহর কোন কাজে সমালোচনা কেউ করতে পারে না করার ক্ষমতা নাই কিন্তু বান্দাকে সমালোচনা করার শোকজ করার ক্ষমতা আল্লাহর আসে না নাই আসে এতক্ষণ মুসা বিটে বিটে জড়ি যায় নৌকা বাংলোকা বাংলোকা এইবার ওই কথা হুনি টুনি কাহারে এইটা আগে ফিরলে তো আমিও এক গুটা দিতাম এইবার আসেন আম্মাল গোলাম ওই যে বাচ্চা জেলেরা একই বাড়িয়ে মারিয়া লাইছি তুমি তো আমারে কইস আকাতালতা নাফসান জাকিয়াতান বেগায় রে নাফস বিনা দোষে কথা গোলা মারিয়া লাইছেন আর আন্নকন কথা কইতে হাইতানো ইয়াল্লাহ আর মুখ বন্ধ করছেন হলাকা কি দোষ করছিল আরে না কইছিলাম আমার কাল শুধু দেখবা টু শব্দ হুজুর বলে গেছে দিস ইজ সেকেন্ড টাইম माफ করি দেন সামনে আর আমি আপনি সাত জন যদি মারেন আমি মুখ খুলব না কত হইলা আসেন সামনে আকানা আবুয়াহু মুমিনাইনে এই ছেলের মা বাপ দুইজন মোমেন ইমানদার পাক্কা ইমানদার মাও আল্লাহ রলি বাবাও আল্লাহ রলি সাংঘাতিক পারফেক্ট খোদাই পুরুষ ফাঁকাশি না ইউর হে কুহুমা তুগিয়া না ও কুফরা এল লাদুন্নির মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি এই ছেলেটা বেঁচে থাকলে এই দেশের ডাকাত দি গ্রেট গুন্ডা দি গ্রেট হবে 
এবং মা বাবার নাম কান সব ডুবে হেলাইব যার জন্য আমি চাইছিলাম এই জারি আরে মারি হেলাই আর আল্লাহর কাছে দোয়া করি এটার জায়গায় আল্লাহ তারে মা বাবারে ওই দম্পতির একটা নেক সন্তান দান করুক ইয়ালাই গেলে মারি এলেছি এরপর আগামীতে সামনে যেই বাচ্চাটা আসবে সেই বাচ্চাটা এই জমানার শ্রেষ্ঠ উনি হবে ওই মা বাবার ঘরে খুঁজে আরে কইলেন না কাহিন তুগা বাড়ি দি কিছু স্বভাবের বাকি উত্তম তেরে এটা দিয়ে বোঝা যায় অপকর্ম খারাপ এটা তো অসহযোগিতা করা এটাকে গুতান এটার মারা এটা ইমানের পরিচয় ঠিক কিনা বলেন মূসা এতক্ষণ বুঝে না কিনলে তাকে হোলা মারছেন হোলা মারছেন যখন কইছে কেউ যা কইলে তো আমিও এক বাড়ি দিতাম আল্লাহ দেখেন একই ঘটনা ব্যাখ্যা কিন্তু দুই রকম ব্যাখ্যা কিন্তু আর যেই দেওয়াল একটা রয়েছে তো যেই দেওয়াল আমরা সোজা করেছি পড়ে 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 পড়ন্ত দেওয়াল সোজা করেছি ফাঁকা না দিয়ে গোলা মাইনে ইয়াতি মাইনে ফিল মাদি না ওই এলাকার দুইটা তিন বাচ্চা তাদের বাবা একজন আল্লাহ রুডি ছিল এই দুই এতিম বাচ্চার বাবা একজন আল্লাহ রুডি ছিল তাদের মা একজন আবেদা জাকেরা সাকেরা ছিল বাবাও আবেদ মাও আবেদা এখন তাদের বাবা এই দেওয়ালের নিচে কিছু টাকা পয়সা সোনা দানা গুপ্ত ধন দেওয়ালের নিচে গুঞ্জাইছে কি জন্য লুকাইছে আমরা তো মরি যাইতে আসি এখন এই সোনা দানা এগুলো থাকলে বাটপা সরে বাক্য করে নিয়ে যাবে ছেলেগুলো এখন এক করে ছোট এখন তার বাবা চাইছে যে এগুলো দেওয়ালের নিচে এখানে গেড়ে রাখি বাচ্চাগুলো বড় হবে এক যুগ দেড় যুগ পরে যখন ভালো মন্দ বুঝবে নিজকে বুঝবে তখন যে কোনোভাবে আল্লাহ এই গুপ্ত ধন তাদেরকে মিলিয়ে দেবে এই জন্য এই গুপ্ত ধনগুলো লুকাইত থাক এইটা বাবা মা চাইছে আল্লাহ চাইছে আমিও চাইছি এখন দেওয়ালটা যদি পড়ে যায় গুপ্ত ধন বের হয়ে যাবে সুর টাকা যেগুলো নিয়ে যাবে আল্লাহ রুলি যে জন্য রেখে গেছে এ আয়াত থেকে বোঝা যায়